Ay, hola, ¿cómo está? How? Tú ser pequeña flor. Ay, gracias, ya tengo nombre. <risa> eh, ¿Es peluca? ¿Eh? ¡Ah! Sí, ¡Ay, ahí están los alacranes! Por eso tiene esta forma, miren, está así. Bueno. Buen apetito, <risa> ya me fue mal. <risa> Ese pueblo me pertenece. Eso. Al igual que la ley, la tengo comprada. Bueno, aquí tenemos también el banco. Y esta es mi tarjeta de crédito. ¿Qué te parece, hermosa? Oiga, pues está muy buena, ¿Eh? ¿no? Miren, ¿con quién ando? O sea, ando con malas compañías. ¡Ay! <risa> Amigas y amigos, hoy tengo el gusto de saludarlos desde Durango y es que bueno, nos encontramos visitando este hermoso lugar, aquí es donde se encuentra el Paseo del Viejo Oeste, un lugar vaya que es famoso porque es set de películas y aparte bueno, pues están presentando diversos shows eh, que la gente puede venir a disfrutar en familia y bueno, pues ahora sí que es como transportarnos hacia el pasado y en aquellos tiempos en donde los vaqueros y los apaches se enfrentaban, así que los invitamos para que nos acompañen en este video y conozcan este bello lugar. Bueno, y para que nos platique más sobre las películas que se han grabado en este lugar, les presentamos a Stephanie. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, muy bien. Muchas gracias por visitarnos. No, Mira. pues un gusto estar aquí donde han estado grandes artistas, ¿verdad? Sí, sí. Nos tuvimos la visita de Salma Hayek, Penélope Cruz, grabaron aquí la película de Bandidas. No fue toda la película, fueron algunas escenas. Este, acá abajo tenemos La Ley del Bravo, que fue con la película que se inició este set cinematográfico en el año de 1955 con Robert Wagner y Debra Paget. Le salía más barato venir a Durango y tenemos el cielo más bonito de todo México, entonces sí. pues <ríe> se vinieron para acá. De 1955 a 2002 fue pura grabación. En 2002 se abre al público ya como parque temático con los shows que se presentan cada sábado y domingo. Tuvimos la visita de Antonio Zamora, de Mario y Fernando Almada. De hecho, el hijo de Mario Almada todavía viene a grabar aquí cada año. La más reciente producción así grande que hemos tenido es la de Texas Racing, que se grabó para History Channel. Para esa vino Brendan Fraser, el que salió en La Momia. Sí, famoso, <risa> claro. Y pues todo ese tipo de series nos ayudan mucho también a activar la economía porque contrataron a muchísima gente de extras de aquí, actores de aquí han trabajado en esas series. Todos los cañones que vean son donaciones directas de la serie de Texas Racing. Vestuario, también nos dejaron muchísimo vestuario. Pues, es una muy buena activación para Durango que vengan esas producciones grandes. Bueno, miren, ya estamos aquí en lo que es ya la, la entrada y primero vamos a ir a visitar acá el pueblo de los apaches, la aldea, ¿verdad? Es la aldea, así es como es, siempre nos han dicho que eran las casas de los apaches, así como en ese conito, ¿verdad? Que ahí es donde ellos vivían. Y bueno, pues ahora sí que estamos entrando a tierras hostiles, acá nos... ¡Ay, hola! ¿Cómo está? How? How? Bienvenida al pueblo Apache. Este es el pueblo Apache. ¿Y si pueden entrar los extraños? Claro, adelante. Son bienvenidos todos, eh. Los ah, que gusten. Muchas gracias. ¿Y cuál es tu nombre? Aquí mi personaje es Lobo. Tú ser pequeña flor. Ay, gracias. Ya tengo nombre. Ay, te hace sentirte así en una aldea de Apaches. Miren, aquí vamos a saludar a How. Hello, mis amigos, ¿de dónde nos visitan? <risa> Venimos de Zacatecas. La pregunté primero, ¿verdad? A ver si sí. me dejaba jalar. Eh, ¿Es peluca? ¿Eh? ¡Ah! <risa> ¿Te dolió? No le dolió. <risa> no, pues. <risa> ah, te voy a tirar a ti a ver si te duele, amiga. Claro que sí, mi amigo, aquí está. Es pelo natural, aquí estamos a tocar a las circunstancias. ¿Y acá qué van a hacer fuego? Aquí vamos a. Pues. Vamos a quemar algún que otro reportero que ande por ahí. <risa> a ver si salimos vivos. <risa> a, ver si, a ver si arde. También aquí dentro de la aldea de los apaches, miren, nos encontramos con este lugar que es donde pueden caracterizar a los visitantes, ¿verdad? ¿Quiere que la pinte? Pues sí, vamos a pintar, entonces, nomás así, ¿verdad? Sí, así está. Bien. 
Listo. ¿Listo? ¿Sí cambié? ¿Sí, sí parezco? ¿Sí? Ay, sí, sí parezco. <risa> bueno, ya. Si quieren acabar más la caracterización, pueden ponerse sus plumas, ¿verdad? Este... <risa> Lástima si me agarra ya un vaquero ahorita que visite el pueblo <risa> y me va a decir a dónde vas, Apache. <risa> bueno, aquí vemos la, la representación de lo que les pasaba a los que eran muy atrevidos y, y venían a visitar el lugar de los Apaches, porque recordemos que ellos eran personas muy recelosos y no recibían aquí a cualquier persona, por ello, pues ahí está, ¿no? ¿Cómo es que terminaban? Cuidado con esas flechas. <risa> Miren, algo que nos causó mucha risa fue encontrarnos aquí al osito Ter, este osito que es muy mal hablado. Pues acá, se atrevió a venir a visitar a los apaches y miren en lo que quedó, pero aún así no quitó su cara de enojo, ese te díralo. <risa> Podemos ver a esta brujita que traía ahí su teléfono celular, yo creo que quería retratar a los apaches y vean en lo que quedó. Ver, o sea. Me llama mucho la atención al entrar aquí a mi mano izquierda, nos encontramos inmediatamente lo que es la funeraria, ¿no? Y desde acá podemos ver algunos féretros, miren, ahí está, ¿no? Padrísima la, la representación. Ay, es que parezco Apache, ¿verdad? Perdón. Ya me fue mal. Creo que formas parte de Telepaisa, Zacatecas, ¿no es así? Así es, es correcto. Estoy muy bien informado. Su amigo de siempre, Tom Hanson Parker. El malo del pueblo les da la más cordial bienvenida. Y veo que te interesaste aquí por la adquisición de algún buen ataúd. Que te tomen una buena medida y ya vemos. Y lo hacen a mi altura. Y arreglamos, claro. Chiquito, chiquito, para no batallar. Esta hermosa calle, como ya lo empezaste a mencionar, es conocida como la calle Jaguar. En honor a John Jaguar, pionero que construyó este hermoso parque temático, que anteriormente era un set cinematográfico, no era parque temático, era solamente un set cinematográfico, allá por el 1954. Se firma la primera película conocida como Pluma Blanca, White Feather. Y gracias a ello, nace este hermoso lugar, un proyecto de vida para todas las familias de aquí de Durango, para el mundo. Este pueblo me pertenece, Eso. al igual que la ley, la tengo comprada. Ando. Así es que no te preocupes, Isa. Anda bien acompañada. Lo que sí debemos de cuidarnos es de los apaches, porque les gustan mucho las cabelleras. Ay, Dios mío, tanto. <risa> aquí tenemos el famoso Salón del Pueblo. En este lugar... Pues me doy cita con mis compañeros forajidos para jugar cartas, póker y a la vez contemplar a las bellezas, las lindas chicas del cancán. Ya que tú sabes qué significaba la palabra cancán. No, buena pregunta, ¿qué era el cancán? El cancán era escándalo. Miren, un gran personaje célebre. El sheriff del pueblo, señor Joel Smith. Hola, señor sheriff. Forma parte de mi gavilla de forajidos. Aunque miente o lo que digo, porque aquí conmigo no hay corrupción. ¿Acá no? No hay. El dicho Él no hace miente, nada. como siempre ha sido un bandido. Miente que yo soy cómplice. El dicho al hecho, hay mucho trecho. Pero jamás, jamás. ¿No? La ley es la ley y hay que respetarla. Eso, es el sheriff, ¿eh? Así es. Hay no más, hay no más. Si alguno se comporta mal, ya sabrá. Para eso gracias, estamos aquí. Gracias, sheriff. Vamos a dar el recorrido acá por el pueblo. Gracias. Gracias, sheriff. Gracias, gracias. Bueno. Ya pues no cabe duda que ya se acaban de dar cuenta que existe la ley. Y según él, no es corrupta, pero quién sabe. Bueno, aquí tenemos también el banco. Es mi especialidad, porque aquí mis compañeros se encargan de venir pues a sacar un dinerito para mis gastos personales. Yo simplemente soy el cabecilla de la banda. ¿Tiene cuenta abierta aquí? ¡Claro! <risa> y esta es mi tarjeta de crédito. ¿Qué te parece, hermosa? Oiga, pues está muy buena, ¿Eh? ¿no? ¿Quién para... se resiste a esa tarjeta? Es pues para sacar dinero, está pero que ni mandada a hacer, ¿sí o no? Aquí tenemos el Malboro House. Uno de los más excelentes restaurantes que cuenta con este, este bello parque temático. Podemos encontrar queso flameado. Comida a la carta, Ay, qué rico. precio muy económico y accesible para todos los bolsillos. Miren, él es el juez del pueblo. Hola. ¿Cómo está, señor juez? Y aquí en el hotel Bonanza encontramos las más ricas gorditas. Precios muy económicos y accesibles. Vengan, vengan, vengan. Y verdaderamente es un lugar muy bonito, emblemático con algunos. Eh, ah, aquí podemos ver los póster sí, de, de las películas. 
Como Sábados bien. y domingos tenemos tres shows para que se den cita a conocer este hermoso lugar. Sí. Una y media, tres y media, cinco y media. Tan accesible es este lugar que existe un transporte, transportación gratuita, de la plaza aquí al set, del set a la plaza. O sea, quien venga a Durango se va al centro, llega a la plaza. A la plaza de armas. Y de ahí va a encontrar transporte, transporte hasta este lugar. Hasta este lugar. O sea que de, de una sí. manera gratuita, no se le cobra ah. más que únicamente el cover de entrada a este parque. <risa> Lo más importante de este lugar, la rica comida. Muy higiénico, muy, muy sabroso, delicioso. Aquí Tom Entonces, nos anda dando el recorrido. Sí, pues aquí tenemos comida mexicana. Nuestra especialidad es el pozole, caldo tlalpeño, enchiladas, Ay, abuela, chiles abuela. rellenos. Ahí está. Accesible, ¿Es accesible, accesible, ¿Es accesible? muy accesible. Precios muy económicos. Muy decía. económicos claro. y comida caserota, 100% casera. Acá está, mire, tacos. Ricos, tacos de alacrán. De alacrán. Y es literal, o sea, no solo que lleve el nombre. Ahí ¡Eh! tenemos el alacrán, miren ustedes. ¡Ay, ahí están los alacranes! ¡Mírenlos! Mm. Chequen es que ustedes este de leche taco. Es el paladar hermosa, pruébenlo, tengan claro la visión. Sí. Lleva entonces carnita, no, no, no. ¿verdad? Es carne asada, la parte de abajo, cilantro frito, cebolla asada, salsa de chapulín y el alacrán sazonado. Frito y sazonado. ¡Guau! Wow, pero miren el tamaño de este alacrán. <risa> Adelante, adelante. Ay, no, pues estando aquí, ya saben, amigos. Pero qué valor Ay, de mujer. Pero qué tal, nos vamos a llevar en la cámara si no me hago más venenosa. <risa> <risa> Cuidado con eso. Ay, huele delicioso, mi Tom. Pues ahora sí que. Con todo con gusto, permiso. Con toda la Miren, provechito. amigos, lo que me voy a comer. <risa> y está dorado, ¿verdad? Sí. Está. Por eso tiene esta forma, miren, está así. ¿Cómo se sentirá cuando ya te lo comes? Oh, yeah. <risa> bueno, pues ahora sí que... No lo pienses más, hermano. No lo voy a pensar la... más. Ay, ya se me anda cayendo la lacrán. Miren, ahí está. Con permiso, ya saben que a mí me encantan los tacos, me encanta comer. Buen apetito. Buen apetito. Buen apetito. ¿Quién dijo yo? Adelante. Mmm. <risa> Dejen ver qué me comí. <risa> pues todo lo la ¿Qué Está tal? crujiente. Crujiente. No, de verdad es este. ¿Lo recomiendas, linda? Muy recomendado. Muy bien. Mm. Está buenísimo ese taco. Cuando vengan, de veras, disfrútenlo. Miren, aquí está el otro de la grancita que me está haciendo así. Ven, cómeme. Ah. <risa> cómeme, alma, cómeme. Es algo innovador, ¿verdad? Este uh -huh. está, es algo fuera de serie. Agregándole obviamente la salsa chapulín, que es picante o no picante, así se le ofrece a la gente. Me van a dar la razón, amigos, cuando vengan y lo prueben van a decir, ahí tienen razón, ¿verdad? Sí, Está gracias. buenísimo, no, pues de verdad, felicidades. Gracias. Y gracias. pues yo deje, sigo degustando aquí de, Aproveche. de mi taco de alacrán. Gracias, <risa> Porque gracias. todavía me queda un alacrán por acá, que comerme. Ahora sí, se acabó. <risa> Acá de este lado vamos a la cárcel para que conozcan también la cárcel. Ay. Personas que nos visitan, que quieren sentir la experiencia de sentirse capturados por el sheriff y ser encerrados en los barrotes de una fría y terrible y tremenda cárcel. Ay. Aquí los tenemos, miren ustedes. Se toman la fotografía de recuerdo. Y aquí hay sombreros, hay todo tipo de artesanías. Voy a cobrar la recompensa porque... ¡Ay! <risa> Miren, ¿con quién ando? O sea, ando con malas compañías. Aquí está la moto, aquí es donde dice que se da recompensa. Así que al ratito me voy a ir muy rica de aquí, de este lugar, ¿verdad? Ya casi, casi lo estoy viendo. En la época de oro dorada del cine mexicano, Julio Alemán, el famoso Tunco Maclovio. Acá tenemos Eduardo Palomo, vino a grabar su, la novela Ramona con Kay del Castillo, hace mucho tiempo atrás. Ay. Emilio, el Indio Fernández, el inolvidable Indio Fernández, que pues bueno, también traspasó fronteras. David Reynoso, wow. Nick Nolte, acá enseguida el señor John Candy. Él vino a filmar aquí carretas al, al este. Bueno. Tenemos la inolvidable Dolores del Río. Sí, sí, claro. Sí. John Wayne era quien buscaba. Ah, acá está de este lado sí. junto al arbolito. Pionero de las películas western. A él le debemos entonces que Durango sea una bendecida tierra de, de corte western. Se debe todo esto a algo magnificente. Si te das cuenta, en el área donde te coloques, el escenario es diferente. Pero no sí. solo eso, el cielo es de los más hermosos que tiene la República. Esto se debe a que hace contraste, hace choque, el, 
la madre sierra occidental con el océano pacífico. Esa humedad viene a proyectarse aquí, a este lugar, y es por lo que los directores, productores de las películas buscan este tipo de luminosidad para sus películas. Esa es la magia del cine aquí en Durango. Si se dan cuenta, entonces, no soy del todo tan malo. No, no, no. Ya claro quien viene a ser no. malas acá. Nos vemos. Bueno, se nos escapó nuestro amigo Tom y mientras tanto venimos a visitar aquí el pueblo mexicano, esta área que se encuentra atrás de la calle de Howard. Y bueno, pues ahora sí que mostrando lo que eran, mire, este lado, las grandes haciendas. Allá al fondo podemos ver las iglesias que, bueno, pues por supuesto estaban presentes en todos los pueblos. Una casa grande, también una casa ya que vemos, una casa elegante. Y bueno, pues ya para acá vemos ya este, ahora sí que las casas un poquito más sencillas. En este lugar, como podemos ver, también bueno, hay paseos, hay ponis para que puedan pasear a los niños. Las carretas, porque bueno, pues esa experiencia de subirse a una carreta de aquellos siglos, pues es otra historia. Así que, pues algo de lo que puede disfrutar al visitar este lugar. Ay, no. El show está comenzando, están presentando una parodia del llanero solitario y bueno, ahorita ya vamos a ver aquí a los artistas así 100% en acción. Se divierta, conozca el paso y luego este ya sea... ¡Muerte! ¡Dos! Acá salieron los malosos disparados con, con todo. Dinero conmigo! Pero ahorita nos traemos su dinero. ¡Vale, vale! ¡Entiende! Bueno, como acabamos de ver, el que es el mero jefe de aquí de los malos es Tom. Con razón se presentó como Tom el malo. Es el que les está pidiendo cuentas. Por lo que vemos, el Apache se acaban de indignar. Está enojado porque los mataron. Pero ah. ya encontró el billete. Ah. <ríe> Se acabó la tristeza. El reloj <ríe> también. De oro. Acaba de salir Tom. El mero jefe. Bueno, pues así es como acaba la historia Ganaron los buenos, le ganaron a los malos Y así es muy divertido Vaya, el llanero solitario, una parodia Que vino a divertir a toda la gente que se dio cita Aquí en este lugar Vaya, la pasamos muy, muy divertidos Acá podemos ver a, a todo el club de malos que fueron los que asaltaron. Y bueno, miren acá, no pueden faltar las fotografías también. Acá también las chicas de Gang Gang. Miren, acá también listas con las fotos de este lado. Bueno, y ahora sí capturamos al maloso Tom. ¿eh? Ahora sí, porque era el más buscado por acá. El jefe de los malos. Miren. Acá lo traemos con este tremendo rifle. ¡Ay! <risa> Cuidado. Pero lo que sí quiero decirte, hermosa, que contamos aquí con la presencia de alguien muy especial para mí. La hermosa madre de Vanessa Quiñones, que comenté anteriormente. Tenemos Ay, este, las tazas, las tazas de, al, de algunos de los <risa> actores que han estado aquí. Este es el, el actor más antiguo. Era el mejor de los actores. Hago lo que sea. <risa> y bueno, bueno, yo sigo acá secuestrando a nuestro buen amigo Tom, que ya me agradó su amistad. No sé si ya me gusta así como andar con los malos acá. <risa> no, de verdad muy divertido. La pasamos genial en nuestra visita a este bellísimo lugar que de verdad te transporta y te divierte y te la hace pasar genial en familia y todo. Aquí lo importante es precisamente eso, divertir a las familias. Pero no solamente eso, sino también disfrutar nosotros y lo, lo hacemos con todo el corazón. Si se dan cuenta que mis compañeros están entregados ahorita en las fotografías, pues para que se lleven un bonito recuerdo de este hermoso parque temático. Y sin lugar a dudas, todos, todos 
incluyendo tu seguro servidor, entregamos todo el alma, el sentimiento para sí. la diversión de ustedes. Así es, lo pudimos notar y bueno amigos, recomendada su visita al 100%, algo familiar, algo padrísimo y pues no nos resta más que agradecerles, de verdad, muchas gracias. Un gusto, gracias un por placer. este tour que nos has dado y por habernos recibido. Hasta pronto, no, no, no digo adiós, sino hasta pronto. Ah, Vénganse sí. para acá a Durango a conocer Paseo del Viejo Este, sí señor. Así es, y bueno amigos, les invitamos para que nos apoyen con el like y que este video pueda llegar a más personas y si les gustó, bueno, también suscríbanse a nuestro canal activen campanita, sigan recibiendo más de nuestros videos y acá desde Durango, yo me despido, soy Alma Coronel y nos vemos en la próxima, gracias